اس ذات پر مل کر سدا کہو سلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد فیصل شیخ پروگرام معاشی مسئلہ شرح حل کے ساتھ حاضر ہیں یہ پروگرام ہم بینک اسلامی کے معاملے سے پیش کرتے ہیں اور پچھلے دو پروگراموں سے ہم اسلامی بینکنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے مرابہ کو انیشلی ڈسکس کیا تھا اور آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے اسٹارٹ کریں گے آج بھی ہمارے ساتھ مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہم صاحب آپ نے پچھلے پروگرام میں جو ہے مرابا کے متعلق بتایا تھا تو برائے مہربانی مرابا کے متعلق تھوڑی سی اور معلومات ہمیں ناظرین کو فراہم کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر مرابا پہ جو گفتگو ہوئی اب تک اس پہ یہ بات بتائی تھی کہ مرابا تجارت کی ایک قسم ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے اور مرابا کہتے ہیں اس تجارت کو جس کے اندر بیچنے والا خریدار کو اپنی لاگت اور اپنا نفع دونوں بتاتا ہے فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی سے کمپیوٹر خریدنے گیا جو دس ہزار روپے کا ہے تو اس نے بیچنے والے سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کی لاگت کتنی آئی ہے آپ کی کاسٹ کتنی ہے اس نے بتایا اس پہ میری ساڑھے نو ہزار روپے کاسٹ آئی ہے پانچ سو روپے نفع لے رہا ہوں شرح نقطۂ نظر سے یہ سیل کہلاتی ہے مرابہ اس کے اندر آپ اپنا ربح اپنا نفع اس کے اندر آپ بتا رہے ہوتے ہیں اسلامی بینکاری کے اندر بڑے پیمانے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے مرابا کو اور عام طور پہ وہ فنانسنگ جو کہ ون ایئر سے کم کی ہوتی ہیں شارٹ شارٹ ٹرم فنانسنگ جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بہت کامیابی سے استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلامی بینکاری کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل تو پریفریبل ماڈل تو یہ ہے کہ اس کے اندر مضاربت اور مشارکت کی بنیاد پہ کام ہو لیکن بہت سارے کاروبار ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اس کاروبار کرنے والے کو دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے یا یہ کہ اس کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کے اندر مشارکت کرنا اتنے بڑے پیمانے پر ممکن نہیں ہوتا ہے یہ مثال کے طور پہ سپلائز جسے ہم کہتے ہیں کہ بنانے کے لیے اس کو اپنی مشینیں چلانے کے لیے تیل کی ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اب اگر اس کو ان چیزوں کی خریداری کرنی ہے جو کہ سال میں اس کو پچاس دفعہ کرنی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کرنی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے ساتھ مشارکت کرنا مضاربت کرنا بعض دفعہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اسلامی بینک اس کو چیز خرید کے دے دیتے ہیں اور کرتے یہ ہیں اسلامی بینک اس میں کہ اس آدمی سے پہلے اس کی ضرورت کو معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ چیز لینا کیا چاہتے ہیں اور اس چیز کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے شرح نقطہ نظر سے کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا اس چیز کی خرید فروخت ہو سکتی ہے ایسی چیز ہے وہ جس کی خرید فروخت ممکن ہو اور خرید فروخت کی جو دیگر شرائطیں اسلام نے رکھی ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں یعنی خرید فروخت کی شرائط میں جو اسلام نے بہت اہم چیزیں رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس چیز کی خرید فروخت کی جا رہی ہے وہ اسپیسیفک ہو یعنی متعین ہو پتہ ہو کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے بعض دفعہ خریداری اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے اس آدمی نے کہہ دیا کہ میں میرے پاس جو ہے وہ چار سو چیزیں چار سو چیزوں کی ایک لاٹ آ رہی ہے اس میں سے دس چیزیں اسلامی بینک فائنانس کر دیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی بینک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان چار سو جو چیزوں کی لاٹ آ رہی ہے اس کے اندر دس کون سی چیزیں ہیں جس کو میں خرید کے دوں گا تو یہاں پر اتنا تو پتہ ہے کہ یہ لاٹ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اسلامی بینک خریدے گا مگر یہ نہیں معلوم کہ کیا چیزیں ہیں وہ تو جب تک چیز یعنی ان کو معلوم اور متعین کرنا جو ضروری ہے جب تک وہ چیز معلوم یعنی کہ ویل نون اور متعین نہ ہو اس اس وقت تک اسلام اس کی خرید فروخت کو منع کرتا ہے تو اسلامی بینکاری کے مرابا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے تو اسلامی بینکنگ میں یہ جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا اس کے اندر مرابا ہو سکتا ہے اس کی خرید فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر اس کی خرید فروخت کس طرح سے ممکن ہوگی کیونکہ ہر چیز کی خرید فروخت کا انداز مختلف ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کاٹن خریدنا چاہتا ہے کپاس روئی تو اس کا خریدنے کا انداز بڑا مختلف ہوگا اس اس چیز سے جس کو مثال کے طور پہ اگر وہ انڈسٹری لے لیں جس کا جس کا تعلق فوڈ انڈسٹری سے دودھ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ بازار سے دودھ خریدتی ہیں ظاہر گاؤں دیہات سے اسی طریقے سے جو چمڑا کی چمڑا سازی کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو کھالیں خریدنی ہوتی ہیں تو ان تینوں جو انڈسٹریز ہیں ان تینوں کا جو خریداری کا انداز ہے وہ بڑا مختلف ہے بالکل پول اپارٹ بالکل ہے یعنی کہ وہ کاٹن کی خریداری کرنے والے بالکل الگ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں دودھ کی خریداری کرنے والے الگ انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا جائزہ یہ لیا جاتا ہے کہ اس چیز کی خریداری ممکن ہے دوسرا جائزہ یہ لیا جاتا ہے کہ اس چیز کی خریداری کس طرح ہوگی میں اس کی مثال سے اس طرح وضاحت کروں کہ عام طور پہ جو جتنی بھی دودھ بنانے والی جو کمپنی ہیں جو ڈبے میں پیکنگ میں دودھ دیتے ہیں ان لوگوں کے یہاں خریداری اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ ریفریجریٹر والے بڑے بڑے وہ
تو وہاں سے وہ جمع ہو کے دودھ اس پوائنٹ پر آتا ہے وہاں سے وہ اس کنٹینر میں ڈلتا ہے پھر یہاں سے وہ فیکٹری میں آتا ہے تو جب ہم مرابع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان چیزوں کا دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کس طریقے سے ہوگا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چیز کا متعین اور معلوم ہونا تو ممکن ہوتا ہے مگر طریقہ کار اس کا ممکن نہیں ہوتا اسی طریقے سے کپاس کی خریداری ہے ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہی دیہات سے ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے کھالوں کی خریداری ہے عید بقرعید کے موقع پہ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چمڑے کی سے چمڑا سازی کی جو فیکٹریاں ہیں وہ کھال خریدتی ہیں اب کھال کی جو خریداری ہوتی ہے جو کہ ایک را مٹیریل ہے وہ بڑی عجیب و غریب انداز میں ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی اس کی سوفیسٹیکیٹڈ بازار نہیں ہے اور تین چار دن کے اندر ساری خریداری ہونی ہے تو وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ مختلف انہوں نے ایجنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اندر سے گاؤں سے دیہات سے شہر کے اندرونی علاقوں سے اس کے پاس آئی وہاں سے وہاں آئی تو بعض دفعہ تین تین چار چار اسٹیپس میں وہ خرید کے اصل کمپنی کے پاس آ رہی ہوتی ہے تو سرمایہ کاری کرانے تو اصل کمپنی آتی ہے وہ کمپنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مجھ تک جو یہ را مٹیریل پہنچے گا یہ ان چھ راستوں سے ہوتا ہوا پہنچے گا یا سات راستوں سے ہوتا ہوا پہنچے گا اس اس طریقے سے آئے گا تیسری چیز ہمارے یہ ہوتی ہے بعض دفعہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان ڈاکیومنٹیڈ ہماری اکانومی ہے تو اس کے اندر کاسٹ اور ٹیکسیشن وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کاروبار کریں تو اس کے اندر ہمیں ٹیکس کی بچت ہو اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کے ذہن میں کہ اور کوئی ہمارا کمپٹیٹر ٹیپ ٹیکس نہیں دیتا تو ہم کیسے دیں اگر ہم دیں گے تو مارکیٹ میں نہیں رہ پائیں گے یا میکنیزم ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کا یہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی کہ ایسے سمجھے کہ اسلامی بینک جو ہے وہ ایک مکمل تاجر کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور تجارت میں بالکل اچھی طریقے سے انوالو ہو کر اس چیز کی خریداری وغیرہ کرتا ہے ان لائک کنوینشنل بینک جو کہ سعودی بینک جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا تو پیسہ دیتا ہے ہاں یہ بات میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ اسلامی بینک کا جو اصل ماڈل ہے وہ ایک ٹریڈنگ ہاؤس کا ہے اسلامی بینک وہاں پر جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کرے گا اور اچھے طریقے سے انوالو ہوگا ابھی تک تو ایسی صورت حال نہیں ہے چونکہ اسلامی بینک کے اندر جتنے بھی ہیں تو تصور یہی تھا کہ بینک کا کام ہے بس وہ بیچ میں بیٹھا رہے ڈاکومنٹیشن پہ کام کرے لیکن اب بعض اسلامی بینک دنیا میں ایسے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ٹریڈنگ ہاؤس بھی بنانا شروع کیے ہیں اور وہ اس طرح کے لوگوں کو فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں کو لیا ہوا مثال کے طور پہ انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے پانچ آدمی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے یہاں سے فوڈ انڈسٹری کے پانچ آدمی رکھے ہوئے ہیں کپاس وغیرہ کے کھال کے تو اس طرح سے ان کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو ہر فیلڈ کے اندر جب ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس ٹیم کو وہاں پہ ڈپلائی کرتے ہیں وہ ٹیم والے جائزہ لیتے ہیں سارے ان کے ان اور آؤٹس اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کس طریقے سے ممکن ہے جب یہ دو چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اسلامی بینک پھر ان سے معلوم کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا کام کریں گے جی صاحب آپ بتا رہے تھے مرافع کی ٹائنس کے بارے میں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ دو چیزیں متعین ہو جاتی ہیں کہ ایک چیز معلوم ہو جائے کہ کیسے کون سی چیز لی جا رہی ہے دوسرا یہ معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے لی جائے گی تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے باقی مراحل آتے ہیں کہ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میں قیمت کتنے عرصے میں دوں گا اسلامی بینک بتاتا ہے کہ میری لاگت آئے گی تو میں کتنے پیسے لوں گا پھر اس کے بعد ایک طریقہ کار متعین ہوتا ہے میں نے یہ بات پہلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ اس وقت یہ صورت حال ہے کہ اسلامی بینکس کے پاس ایسے لوگ ہیں نہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر انڈسٹری کے اندر جو ہے ان کے الگ طریقہ کار ہوتے ہیں تجارت کے تو اب اگر اسلامی بینک خود تجارت میں اس طریقے سے انوالو ہو کہ براہ راست وہ مارکیٹ سے خریدے تو بعض دفعہ اس کے اندر بڑی مشکلات اور دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ظاہر ہے اس کے پاس ایکسپرٹ تو ہے نہیں ابھی معلوم ہے اس نے ایک چیز خریدی جب وہ بیچنے کے بازار میں تو لوگوں نے کہا بھائی آپ جو چیز لے کر آئیں گے تو آؤٹ ڈیٹیڈ ہے یا یہ کہ بہت مہنگی لے لی آپ نے تو ایسی صورت حال سے نمٹنے کے لیے یہ مسئلہ علماء کے سامنے پیش ہوا کہ کیا کیا جائے اسلامی بینک تو ہے وہ اتنا ماسٹر تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ٹیکسٹائل کا کام بھی آتا ہو کھالوں کا کام بھی آتا ہو فوڈ کا بھی آتا ہو دنیا کے اندر سو بزنس ہیں سو کے سو آتے ہیں آپ نے جن لنگوں کا بھی پہلے ذکر کیا تھا ابھی پاکستان میں نہیں ہے جو جنہوں نے ہائر کیے ہیں اس طرح کے ایکسپورٹ پاکستان میں ابھی اسی طرح کام ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں ہیں ہاں پاکستان میں چونکہ اصل میں پاکستان کے اندر جو ورائٹی بزنس کی وہ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو تقریبا ہر طرح کی چیز ملے گی یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان ایک اللہ نے ایک ایسی نعمت اس میں دی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت تقریبا یہاں پر ہر طرح کی انڈسٹری ہے یہاں پر لوہے کی لوہا سازی کا کام بھی ہر طرح کا ہے جو جہاں پر انڈسٹری کم ہے یعنی مثال تین یا چار بڑی کو صرف آئل ہے تو وہاں پر تو اس طرح کی چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹریڈنگ ہاؤس بنایا اس کے اندر ایکسپرٹ لے ل
अब वो उसके साथ बारगेनिंग आसानी से कर लेता है कि भाई मैं तुम्हारा दस साल पुराना ग्राहक हूँ तो मुझे कम कीमत पर दो यही काम जब इस्लामी बैंक करने जाता है तो वो खरीद बेचने वाला कहता है मैं आपको तो रियायत नहीं देता इन सब अवामिल की वजह से इस्लामी बैंक के लिए इस वक्त अगर कोई इसके पास रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें मिसाल के तौर पर रूई की गांठें खरीद कर दे दें तो फिर इस्लामी बैंक के लिए दिक्कत हो जाती है कि खुद कैसे खरीदें तो उसका एक तरीका जब यूलमा के सामने मसला आया तो उसका एक तरीका एक ये राह निकाली गई कि हम एक किसी को एजेंट अपॉइंट करें एजेंट अपॉइंट करने का मतलब ये कि हम किसी एक आदमी को जो एक्सपर्ट हो फील्ड का उसको हायर कर लें उसको उसका एक मुतिन मुआवजा भी दे सकते हैं या ये कि बगैर मुआवजे के भी काम कर सकता है वो और वो आदमी हमारे लिए ये चीज़ ख़रीद के दे और उसकी जिम्मेदारी सारी उसकी होगी अच्छा अब उसके दो तरीके मुमकिन हैं एक तो ये तरीका होता है कि हम कोई एजेंसी बना लें कि हमारे पास जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करने वाली एजेंसी है जो मुकदम की खदमात देती हैं इंस्पेक्शन की खदमात अगर कोई ऐसी एजेंसी बन जाए जो मेरे ख्याल है अभी तक बनी नहीं है तो वो सजेंस उस एजेंसी का काम क्या होगा कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड करेंगे इस्लामी बैंक्स को लेकिन जब तक ये नहीं है तो बार दफ़ा इस्लामी बैंक के लिए सामने दिक्कत हो जाती है कि वो किसको अपॉइंट करें उसका एक तरीका ये है कि जो आदमी ख़रीदने आ रहा है आपसे सहूलत लेने आप उसी को बना लें एजेंट उसको बनाने में कई आसानियाँ हैं पहली आसानी तो ये है कि असल ग्राहक वही है असल तो चीज़ वही उसी को चाहिए जब असल चीज़ उसी को चाहिए तो जब वो ख़ुद कोई चीज़ ख़रीदेगा तो अपने मैार को हमेशा पेश नज़र रखेगा दूसरी चीज़ ये कि वो इंडस्ट्री का आदमी वही है तो वो जितना चीज़ को वो परख सकता है बेहतर से ले सकता है वो कोई नहीं ले सकता तीसरी चीज़ ये कि जब वो असल ख़रीदार वही और जब वो वही ख़रीदने जाएगा रोई तो इंडस्ट्री वाला अपने इस अपने ताल्लुक की बुनियाद पर जो जो रेट इसको कोट करेगा जो इसको पैसे मिल सकेंगे वो दूसरे आदमी को नहीं मिल पाएंगे तो इन सहूलियात को देखते हुए बैंक करता ये है कि इसी आदमी को जो उससे ये फाइनेंसिंग लेने आया है उसी को अपना एजेंट बना देता है अच्छा लेकिन एजेंट बनाने का जो पीछे शरीयत का तस्वूर है वो ये होता है कि एजेंट की जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं जो काम भी आपका एजेंट या आपका वकील कर रहा है या आपका नुमाइंदा कर रहा है वो आपके बिहाफ पे कर रहा होता है असल चीज़ आप ही की होती है उससे कोई गलती हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए अगर तो... उससे कोई गलती हो जाती है जो आम एक कारोबारी गलती होती है जानबूझ के ना करे अगर वो उसकी गफलत ना हो उसमें और आम कारोबारी गलती होती है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है इस्लामी बैंक को बर्दाश्त करें बिल्कुल इस्लामी बैंक को बर्दाश्त करें तो जब मैं एक सिनारी लेकर इसको हम चलते हैं कि फ़र्ज करें कि इस्लामी बैंक के पास एक शख्स ये दरख्वास्त लेकर आया कि मुझे दो सौ गांठ की रोइयाँ चाहिए मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके लिए ज़रूरत है इस्लामी बैंक ने कहा ठीक है हम आपको खरीद के मुराह फ्राहम कर देते हैं अब जब खरीदारी का मसला आया तो इस्लामी बैंक ने पहले तो कोशिश की कि खुद खरीद सके तो लेकिन अंदाजा हुआ कि ऐसा मुमकिन नहीं है इसलिए कि ना तो आपको वो रियायत मिलेगी तो इस्लामी बैंक ने जो शख्स खरीदने आया था उसी को अपॉइंट किया और इनके और इस्लामी बैंक के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे हम कहते हैं एजेंसी एग्रीमेंट और इसके अंदर ये शख्स लिख लिख कर देता है इस्लामी बैंक इसको लिख के देता है कि हम आपको फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें खरीदार खरीदने के लिए अपना एक एजेंट बना रहे हैं आप हमारे बिहाफ पर वो चीज़ें हमारे लिए खरीदें तो उस चीज़ का जो असल जिम्मेदारी है उसके नुकसान हैं जो कुछ भी हैं वो इस बैंक इस्लामी बैंक के ही होते हैं वो शख्स जो होता है जो ख़रीदारी कर रहा होता है वो महज एक नुमाइंदा होता है तो नुमाइंदे होने के ऐसे से जो उस पर जिम्मेदारी है वो पूरी करें जब वो चीज़ ख़रीद ली जाती है तो इस्लामी बैंक की मिलकियत आ जाती है इस्लामी बैंक की जब मिलकियत आ गई फ़र्ज करें दो सौ गांठें जिसको ज़रूरत थी ये बाजार से खरीद ली गई और इस शख्स ने जो गांठें खरीदी इस्लामी बैंक को उसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने ये खरीद ली है और वो आपके रिस्क में आ गई अब क्या होता है कि इन गांठों का मालिक इस्लामी बैंक बन जाता है अब अगर खुदा ना खास्ता इन गांठों को नुकसान पहुँचता है तो ये सारा का सारा इस्लामी बैंक की जेब से जाएगा अब जब ये चीज़ ये मरहला हो जाता है तो फिर इसके बाद इस्लामी बैंक अपनी कॉस्ट वगैरह को हिसाब लगाता है सब कुछ करने के बाद फिर इस शख्स से कहता है कि आपको ये चीज़ चाहिए आपने हमसे कहा था आप खरीदारी के लिए अब आप हमसे ये ख़रीदें अब जब ये इस्लामी बैंक गाठें ख़रीद लेता है तो जो जिस आदमी से ख़रीदी गई हैं यानी इसको बेचने वाला तो कोशिश ही की जाती है आम तौर पर तकरीबन मैं कहूँ तो नबे फ़ीसद केसेज़ में अगर मुमकिन हो तो ये कोशिश की जाती है कि पैसे इस्लामी बैंक बरह रास्त उसी को देगा जिससे गाठें ख़रीदी गई यानी कि तजारत को हकीकी रंग देने के लिए ऐसा नहीं होगा कि जिसको एजेंट बनाया उसी को पैसे दे दिए बन दो तो फिर वो एक अजीब सी शक्ल बन जाती है तो बेहतर शक्ल यही वो लम्हा इसी को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इस तरीके से किसी को एजेंट बना रहे हैं तो पैसे आप असल उस शख्स को दें जो बेच रहा है जब आपकी पेमेंट तो बैंक कर ही रहा होता है कि इस आदमी ने जिसको 200 सौ गांठें चाहिए थी जिससे गांठें खरीद के लाया है उसने बैंक को उसका नाम दे दिया कि इस आदमी से मैंने गांठें खरीदी हैं बैंक ने पे ऑर्डर उस आदमी के नाम बना दिया तो इससे क्या हुआ कि बैंक से पैसे चले गए और बैंक को एक माल मिल गया अब बैंक इसका मालिक हो गया उसको फिर फरोख कर देता है मालिक होने के बाद फिर उस शख्स से वो कहता है तो वो श
سر میں سید کی زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی قابل احترام اور معزز لوگ ہیں زکوٰۃ کو حدی ایک حدیث میں زکوٰۃ کو لوگوں کے مال کا میل کچیل قرار دیا گیا ہے کہ گویا کہ جس طرح ایک انسان کوئی چیز پکاتا ہے بناتا ہے اور اس کے میں سے ایک تل چھٹ نکال کے پھینکتا ہے میل اتارتا ہے اسی طریقے سے یہ گویا کہ ایک طریقے سے ایک میل ہے جس کو انسان اتار رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو اپنا یہ مال دے اصل ان کے لیے جو ایک طریق ایک چیز ہے وہ خمس ہے یا پھر یہ کہ لوگ ان کو عطیے کے ذریعے اکرام کریں ان کا زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ اگر کوئی سید خاتون ہے جن جن کی شادی غیر سید خاندان میں ہوئی ہے تو اس, اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اصول یہ ہے کہ سلسلہ نصب چلتا ہے باپ سے تو اگر کسی سید خاتون کی کسی غیر سید خاندان میں شادی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس ان کی جو اولاد ہوگی وہ غیر سید شمار کی جائے گی اس کے برعکس اگر کسی غیر سید خاتون کی شادی سید خاندان میں ہوئی ہے تو پھر ان کی اولاد سید شمار کی جائے گی تو اگر ایسی صورت حال ہے کہ باپ جو ہیں وہ غیر سید ہیں ماں سید ہیں تو پھر اولاد ان کی غیر سید ہوتی ہے اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کے برعکس اگر صورت حال ایسی ہے کہ ماں جو ہے وہ غیر سید ہے لیکن باپ سید ہے تو پھر اولاد سید ہوتی ہے اور ان کی ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی صاحب اسی سے میں ایک اور دوسرا سوال ہے عبد الرزاق صاحب نے گلشن اقبال کراچی سے عمران صاحب نے طارق روڈ سے اور امین صاحب نے ڈیفینس سے پوچھا ہے کہ مکان خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں کہ کوئی اور مکان بیچا تھا تو اس کے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں یا پیسے جمع کر رہے ہیں مکان خریدنے کے لیے تو اس پہ زکاتے کیا ہوں اصل میں یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سونا چاندی اور کیش یہ دونوں ایسی چیزیں یہ آپ کے پاس اگر پڑی ہوئی دن پہ زکوٰۃ ہے اگر کسی شخص نے مکان خریدنے کے لیے پیسے لیے ہوئے ہیں پیسے جمع کر رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی سال کے آخر میں جتنا بھی پیسہ جمع ہو جائے اس کا ڈھائی فیصد وہ نکال دیں اگر یہ آپ اس کا اس کے بدلے میں کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں اور یہ نیت ہے پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اگر یہ کیش کی شکل میں پڑا ہوا ہے یہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہے یہ اس طرح کی چیزوں کی شکل میں ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے خیال بہتر طریقہ ہے کہ اسلامی بینک میں جمع کرا دیں ہوپ فلی اس سے اچھا ریٹرن ملے گا یہ ہے کہ پھر وہ کسی کاروباری اس میں لگا دیں جس سے ان کو نفع بھی آتا رہے بالکل اس کو ایسی جگہ اس طرح سے نہ رکھیں کہ وہ بالکل ہی بے مصرف پڑی رہے اور زکوٰۃ اس پر لگتی رہے وہ نہ کریں ظاہر ہے کسی کام میں لگاتے ہیں تو بہتر ہے صاحب ایک اور سوال ہے جو کہ علاؤدین صاحب نے کورنگی سے عرفان شیخ صاحب نے ڈیفینس سے اور امین صاحب نے بھی ڈیفینس سے پوچھا ہے کہ مکان کا کرایہ آتا ہے اور اس پہ زکوٰۃ کس طریقے سے ہوگی ایک سوال کا ایک, ایک طریقے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مکان کا کرایہ آپ ہر مہینے زکوٰۃ دیں یا اس کو جمع کرتے رہیں اور اس کے اوپر زکوٰۃ دیں یا خرچے نکال کے زکوٰۃ دیں اس پہ کس طریقے سے زکوٰۃ دیں اصل میں اس سوال کے اندر دو باتیں ممکن ہیں کہ ان کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے ممکن ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ مکان کی مالیت اور کرایہ دونوں پر زکوٰۃ ہے یا صرف کرایہ پہ تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر کسی آدمی نے کرایہ مکان اب اس کا ہے اپنا ذاتی استعمال کا جو اس نے کرایہ پر دیا ہوا ہے تو ذاتی استعمال کے مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اگر کسی شخص نے مختلف مکانات خرید کر ان کو کرایہ پہ چڑھایا ہوا ہے تو ان مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے ان کے ذریعے جو آمدنی ہو رہی ہے ان پر زکوٰۃ ہے یہ کرایہ کی جو رقم آ رہی ہے اس کا پورے سال کا کرایہ نکال لیا کریں فرض کریں کہ کسی گھر کا اگر دس ہزار روپے کرایہ ہے تو سال کا کرایہ آپ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار آیا زکوٰۃ اس اعتبار سے نہیں ہوگی ایک لاکھ بیس ہزار روپے بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ سال کے آخر میں آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کے پاس کرایہ تو ایک لاکھ بیس ہزار آیا لیکن اس میں سے آپ نے مثلا اسی ہزار روپے استعمال کر لیے بچے چالیس ہزار زکوٰۃ صرف چالیس ہزار روپے آئے گی جتنی رقم آپ کے پاس بچے سال میں اس کے پر زکوٰۃ آتی چاہے وہ پوری رقم ہو کرائے کی یا اس میں سے کچھ استعمال کرنے کے بعد بچی ہو اسی طرح محمد الطاف حسین صاحب نے نو تعظم آباد سے شراج صاحب سلجر بازار سے اور عثمان صاحب نے بھی سوال یہ کیا ہے کہ اگر کسی پہ قرضہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ کیا حکم ہوگا یہ تو قرض کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ فقان نے اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی سرمایہ موجود ہے جو زکوٰۃ کے قابل ہے یعنی فرض کریں آپ کے پاس بینک میں کیش پڑا ہوا ہے کچھ آپ کے پاس زیورات ہیں کچھ ان سب کا حساب لگائیں اور اس میں سے جتنی رقم آپ کی زکوٰۃ کی اس کو نکال دیں جو بچ جائے اس کے پر زکوٰۃ ہے یعنی فرض کریں کہ کسی آدمی کے پاس دو لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں ایک لاکھ روپے کا زیور ہے اور ایک لاکھ کے شیئر ہیں کل چار لاکھ روپے کی اس کے پاس چیزیں موجود ہیں رمضان میں اور قرض اس کے اوپر پچاس ہزار ہے تو قرض کی رقم وہ مائنس کر دیں پچاس ہزار اب بچے ساڑھے تین لاکھ اس کے پر زکوٰۃ آئے گی تب یہ بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے محمد
اس سے بھی راشن لوگ بیٹوں کے پر بھی تعلیم پر خرچہ کیا جاتا ہے مطلب بیٹوں پر بھی انسان خرچ کرتا ہے ان کی شادیاں ہوتی ہیں ان پر بھی خرچ کرتا ہے تو اس سے کوئی وراثت پر فرق نہیں وراثت سب کو ایک جیسے ملے گی چاہے ایک بیٹی کی اولاد پر اس نے کتنے خرچہ کیا ناظرین اس میں احتیاط رکھیں کیونکہ بیٹیوں کی وراثت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خدا نہ خاصتا اگر کسی نے اس کو دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت کی کرنسی صرف اور صرف نیک عمال ہوں گے بینک اسلامی کا ہے عظم آپ کی خدمت درست انداز میں